uh, welcome student now see here uh, in this period we will study about the structure of the secondary oocyte uh, okay now see here this is the structure of the secondary oocyte okay now see here you can observe here in the figure the secondary oocyte actually it is also known as unfertilized egg okay or it is also known as oha okay? see here now the secondary oocyte it is known as non cladoic in nature huh? now this new word for you huh? non cladoic ya shabda cha to to it is without without manje chash hai without shell tumhi birds che eggs baghitle andi baghitle na pratyek andya cha bhuti kavach asta kavach manje shell asta parantu uh, human being madhe jo egg ahe ki nahi oho mahe na tyala कवच नाही आहे बाहेर कवच नाही आहे विदाउट शेल आहे अशा एगला काय म्हणायचं नॉन क्लेडॉईक एग नॉन क्लेडॉईक सो इट इज नॉन क्लेडॉईक सेकंड पॉइंट द एग इज कॉल्ड ॲज मायक्रोलेसिथल मायक्रो म्हणजे माहिती आहे सूक्ष्म आहे ना लेसिथल हा शब्द यॉकसाठी आलेला आहे तुम्हाला माहिती आहे की जे एग्ज असतात एग्जमध्ये फूड आहे की नाही प्रोटीन्स असतात अल्ब्युमिन नावाचं प्रोटीन्स त्यामध्ये असतं अन्न असतं एग्जमध्ये परंतु ह्युमन एगमध्ये खूप कमी प्रमाणामध्ये ते यॉक आहे म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे मायक्रोलेसिथल हां सो व्हाय ह्युमन एग इज कॉल्ड ॲज मायक्रोलेसिथल बिकॉज देर इज स्मॉल अमाऊंट ऑफ यॉक दॅट इज स्मॉल अमाऊंट ऑफ फूड मटेरियल इन द एग ओके नॉ सी हर इट इज झिरो पॉईंट वन एम एम इन साईज हां दॅट इज मायक्रॉन झिरो पॉईंट वन मायक्रॉन इन साईज इट इज राऊंडेड इन शेप नॉन मोटाईल हालचाल न करू शकणार आपण बघितलं स्पर्म्स काय आहेत मोटाईल आहेत ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ टेल बट हिअर दे आर नॉन मोटाईल नॉ सी हिअर दे आर हॅप्लॉईड फिमेल गॅमेट ओहोम ऑर एग इट इज अ हॅप्लॉईड फिमेल गॅमेट देर इज अ लार्ज न्यूक्लियस यू कॅन ऑब्झर्व इन द डायग्रॅम अँड द लार्ज न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड ॲज जर्मिनल व्हेसिकल ॲक्च्युली धीस जर्मिनल व्हेसिकल लॅटरॉन इट फॉर्म्स द प्रो न्यूक्लियस अँड न्यूक्लियस व्हेन ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन सिअर सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओह अँड हिअर हां दिस स्ट्रक्चर शोन हिअर दिस इज द जर्मिनल व्हेसिकल विच लॅटरॉन डेव्हलप्स इन टू न्यूक्लियस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रो न्यूक्लियस अँड देन इन टू न्यूक्लियस ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलायझेशन ओके now see here the cytoplasm of the egg it is called as ooplasm hmm? and no centrioles are there in the cytoplasm see here so this portion uh, nucleus and this portion of the egg it is called as ooplasm okay now see here now this egg or ovum it is covered by various coverings त्याच्या भोवती अनेक लेयर्स जे आहे ते आपण त्या ठिकाणी बघू शकतो ठीक आहे आता बघा पहिला लेयर आहे ज्याला आपण म्हणतो एग मेंब्रेन मेंब्रेन म्हणजे आवरण एगच्या भोवतीच आवरण त्यालाच म्हटलेलं आहे व्हायटेलाईन मेंब्रेन पहा या ठिकाणी हा एग आहे ना ह्या एगच्या भोवतीचा सर्वात आतला जो लेयर आहे ना मी या ठिकाणी ब्लॅक कलरने दाखवलेला आहे तो ब्लॅक कलरचा जो लेयर आहे ना त्याला म्हणायचं व्हायटेलाईन मेंब्रेन लक्ष झाला सो द एग मेंब्रेन is also known as vitelline membrane so this is the first covering now see here this vitelline membrane secretes non cellular manje jo pechin cha banlela hai nirjeev ghataka cha banlela hai cell cell la apan mhanto na living living part hai parantu non cellular manje pechin cha na banle nirjeev asha padarthan cha ata kay ahe tyacha madhe te non cellular layer madhe glycoproteins glyco ha shabd carbohydrate sathi yeto okay सो नॉन सेल्युलर ग्लायको प्रोटीनस म्हणजे कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीनचा बनलेला मेंब्रेन आवरण त्या ठिकाणी तयार होतं कोणापासून व्हायटल मेंब्रेनपासून त्याला म्हटलेलं आहे झोना पेलिसिडा पहा या ठिकाणी आकृतीमध्ये हा ब्लॅक कलरचं दाखवलेला व्हायटेलेन मेंब्रेन ओके त्याच्या बाहेर हा थोडा ब्ल्यूइश कलरनी मी हा जा दाखवलेला आहे ना नॉन सेल्युलर पार्ट हा ब्ल्यूइश कलरचा त्याला म्हणायचं झोना पेलिसिडा ओके आता या ठिकाणी बघा देर इज अ स्पेस थोडीशी एक जागा दिसते तुम्हाला द स्पेस बिटवीन व्हायटेलाईन मेंब्रेन आहे हा व्हायटेलाईन मेंब्रेन आहे आणि हा बाहेरचा झोना पिलिसिड आहे दोन्हीच्यामध्ये हां सो बिटवीन व्हायटेलाईन मेंब्रेन अँड 
झोना पेलिसिडा देर इज अ स्पेस एक थोडीशी जागा आहे थोडा गॅप आहे त्याला म्हटलेलं आहे पेरी व्हायटेलाईट पेरी म्हणजे सभोवती कशाच्या भोवती असणारा स्पेस व्हायटेलाईन मेंब्रेनच्या बाहेर त्याच्या भोवती असणारा स्पेस त्याला म्हणायचं पेरी व्हायटेलाईन स्पेस ठीक आहे आता हा जो स्पेस आहे की नाही हा जो स्पेस आहे याला म्हटलेलं आहे पेरी व्हायटेलाईन स्पेस अँड हिअर सी हिअर द फर्स्ट पोलार बॉडी आता मी आपण मागच्या तासात शिकलो की नाही जेव्हा प्रायमरी उसाईट तयार होतो त्यावेळेस उगोनिल सेल अनइक्वल डिव्हिजनच्या द्वारे एक छोटी सेल तयार करते ना त्या सो सेलला आपण नाव दिलं होतं बघा फर्स्ट पोलार बॉडी तर ती जी फर्स्ट पोलार बॉडी की नाही ती बघा या ठिकाणी आहे इट लाईज इन द स्पेस ऑफ पेरी व्हायटिलाईन स्पेस तर हा जो स्पेस आहे ना पेरी व्हायटिलाईन स्पेस त्याच्यामध्ये ही फर्स्ट पोलार बॉडी आपण दाखवलेली आहे त्या ठिकाणी ती असते ओके ना सी हिअर दिस इज अबाउट द झोना पेलिसिड अँड पेरी व्हायटिलाईन मेमरी सी हिअर दिस पेरी व्हायटिलाईन स्पेस इट इज अ फ्लुईड फील्ड स्पेस फ्लुईड फील्ड म्हणजे त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं लिक्विड भरलेलं आहे ओके नाव सी हिअर आउटसाईड द झोना पेलिसिडा किंवा आउटर टू द झोना पेलिसिडा हिअर आय हॅव ड्रॉन हिअर द ग्रीनिश कलर्ड सेल्स हिअर दीज आर द सेल्स ऑफ करोना रेडिएटा ओके सी हिअर द करोना रेडिएटा दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओहम सो इट इज आउटर टू द झोना पेलिसिडा न सी हिअर द सेल्स ऑफ द करोना रेडिएटा दीज आर फॉर्म्ड बाय सेवरल रेडियली इलॉंगेटेड सेल्स सो यू कॅन ऑब्झर्व हिअर दीज आर रेडियडी इलॉंगेटेड सेल्स ओके नाव दिस सेल्स ॲक्च्युली ऑर यू कॅन से दिस लेअर ऑफ करोना रेडिएटा ओके इट इज डिराईव्ह फ्रॉम म्हणजे हा जो लेअर आहे हा कशापासून तयार केलेला आहे इट इज डिराईव्ह फ्रॉम ग्रॅनुलोसा सेल्स हां आता पुन्हा ग्रॅनुलोसा सेल्स आठवतो तुम्हाला आपण ओव्हमची जे स्ट्रक्चर शिकलो होतो त्याच्यात मी तुम्हाला दाखवले होते की ग्रॅन्युलोसा सेल्स कोणते आहेत आणि त्या ग्रॅन्युलोसा सेल्सपासून करोना रेडिएटा हा लेअर तयार झालेला आहे आणि दीज सेल्स ऑफ दिस करोना रेडिएटा दीज आर फर्मली हेल्ड टू इच अदर ह्या ज्या पेशी आहेत अगदी घट्ट अशा एकमेकांशी त्या बांधल्या गेलेल्या असतात त्याचप्रमाणे झोना पेल्युसिडाला सुद्धा त्या घट्ट अशा बांधल्या गेलेल्या असतात एका विशिष्ट प्रकारच्या ॲसिडमुळे त्याचं नाव आहे हायलुरॉनिक ॲसिड ओके सो हायलुरॉनिक ॲसिड हेल्स द सेल्स फॉर्मली विथ इच अदर हां सो दिस इज अबाउट द करोना रेडिएटा ओके नाव सी हिअर द लास्ट पॉईंट अबाउट द ओहम दॅट इज द ओहम शोज पोलॅरिटी ओहम शोज पोलॅरिटी तो म्हणजे ना पोल म्हणजे ध्रुव आहे जे दोन ध्रुव असतात ओहमला अशा अर्थाने पोलॅरिटी हा शब्द आलेला आहे आता पोलॅरिटी कशी आहे बघा द एक शोज पोलॅरिटी द साईड हॅव्हिंग न्यूक्लियस दॅट इज द जर्मिनल व्हेसिकल अँड द फर्स्ट पोलार बॉडी न्यूक्लियस अँड फर्स्ट पोलार बॉडी इट इज कॉल्ड ॲज ॲनिमल पोल अँड द अपोजिट पोल इट इज कॉल्ड ॲज व्हिजिटल पोल सो ॲनिमल पोल अँड व्हिजिटल पोल ओके सी हिअर सपोज दिस इज अ इमॅजिनरी लाईन आय हॅव ड्रॉन हिअर ओके सी हिअर हा असा अर्धा भाग जर आपण धरला हां धिस पार्ट ऑफ द ओव्हम ओके धिस पार्ट इट इज हॅव्हिंग जर्मिनल व्हेसिकल अँड द फर्स्ट पोलार बॉडी तर ओहमच्या ज्या भागामध्ये कोण आहे जर्मिनल व्हेसिकल आहे आणि फर्स्ट पोलर बॉडी आहे त्या पोलला म्हणायचं ॲनिमल पोल म्हणजे हा अलीकडचा अर्धा भाग काय झाला ॲनिमल पोल आता हा पलीकडचा अर्धा भाग हा याच्या अपोजिट हा भाग आहे की नाही याच्या अपोजिट हा भाग आहे हा जो अपोजिट भाग आहे त्याला म्हणायचं व्हिजिटल पोल हे लक्षात सो इन दिस वे ॲज द ओहम शोज टू पोल्स द वन part having polar body and nucleus it is called as animal pole and opposite to that animal pole there is vegetal pole okay that's why it is described as the secondary oocyte or ohm shows the polarity okay student so this is about the structure of the ohm or structure of the secondary oocyte one and the same ha huh? 
तुम्हाला डायग्राम काढायला जर आला स्केच अँड लेबल सेकंडरी उसेट किंवा स्केच अँड लेबल ओहम किंवा स्केच अँड लेबल अनफर्टिलाइजड एक हां हे तिन्ही शब्द एकच आहेत वन अँड द सेम तर हा डायग्राम त्या ठिकाणी तुम्ही काढू शकता अँड दिस इज द फिमेल गॅमेट जसं आपण मागच्या तासामध्ये स्पर्मची रचना पाहिजे ना स्पर्म मेल गॅमेट आहे तसा हा आहे फिमेल गॅमेट ओके स्टुडंट सो इफ यू लाईक सच टाईप ऑफ व्हिडिओज हां देन लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनेल ओके स्टुडंट्स गुड बाय